spirit of world missions dan roh dari misi dunia is loosed on the city telah dilepaskan di kota ini through the great church here that uh, emphasizes world missions melalui gereja besar ini yang telah menekankan misi dunia So I, I have a scripture. Ada ayat kitab suci di sini. You know, I have uh, noticed something about people. Saya menyadari sesuatu tentang orang-orang. When someone special is passing away. Jika seseorang yang istimewa meninggal dunia. Everybody comes to hear their last words. Maka semua orang datang untuk mendengarkan kata-kata terakhirnya. Sometimes we don't listen so much to their words to their whole life. Kadang-kadang kita tidak uh, terlalu memperhatikan mengenai kata-kata mengenai seluruh hidupnya. But the last words. Tetapi kata-katanya yang terakhir itu. They come from all the way around the world. Uh, they come from datang, all the way around the world. Datang dari mana-mana dari seluruh dunia kata-kata. Just to hear the last words. <coughs> Orang-orang ini berdatangan untuk mendengar kata-kata. Terakhir. And you know we have a, we have a clear copy of our last of our Lord's last words before hmm. death. Dan kita ini mempunyai catatan yang jelas sekali mengenai kata-kata terakhir dari Tuhan kita sebelum Dia meninggalkan dunia ini. In Matthew 28, yakni di dalam Matius pasal 28, 18 and 19, ayatnya yang 20. ke 18 sampai dengan ke 20. And Jesus came and spake unto them, saying, All power is given unto me in heaven and earth. Go ye therefore, teach all nations. Baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even to the end of the world. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. With, with all respect to preaching, Dengan segala hormat kepada khotbah. And preaching is important. Dan khotbah itu penting. By the foolishness of preaching, people get saved. Oleh karena kebod- kebodohan pemberitaan injilah orang-orang diselamatkan. But preaching is for lost people. Akan tetapi berkhotbah itu untuk orang-orang yang terhilang. The teaching is for the children of God. Sedangkan pengajaran adalah bagi anak-anak Tuhan. And God says, teaching them, teaching all nations, baptizing. Dan Tuhan telah berkata, ajarlah mereka segala bangsa ini. Teaching them, baptis mereka. Teaching them to observe all things. Ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatunya. With all respect to all the great preaching. Kalaupun kita menghormati segala khotbah-khotbah yang hebat-hebat itu, this people are not changed just by preaching. Tetapi orang-orang ini tidak bisa diubah hanya dengan dikhotbahi. They change by teaching. Mereka itu diubah oleh karena pengajaran. And this has been such a Holy Ghost week here. Dan minggu ini telah merupakan minggu di mana Roh Kudus bekerja begitu rupa. Missionaries have come. Dan para misioner telah datang. You know, Pastor, as I travel the world, I, I come to a nation and I go in. The reason I'm going in is not because of who I am. But somewhere in the past, a missionary went. Uh, I come and go from your nation because a missionary came. Saya ini bisa pergi ke negara-negara yang lain berbagai negara oleh karena misionari sudah datang ke sana. And many times the Catholic Church. Dan banyak kali misionarinya dari gereja Katolik. And we have some confusion with the Catholic Church sometimes. Ada kalanya kita bingung dengan gereja Katolik. But they certainly open the door to the nations. Tetapi sebenarnya mereka itu telah membuka pintu-pintu ke negara-negara. As, as when I used to pastor. Dulu saya waktu menjadi pendeta. I, I would take an Show honor to Catholic pastors. Saya akan menunjukkan hormat saya kepada para pastor Katolik. I wouldn't thank them for the confused message of salvation. Saya tidak akan berterima kasih kepada mereka oleh karena berita keselamatan yang agak membingungkan. But I thank them for 
sending missionaries to the countries. Akan tetapi saya akan berterima kasih kepada mereka karena mengutus utusan-utusan Injil ke negara-negara. They came to Suriname where I was born. Mereka telah mengirim uh, utusan Injil ke Suriname waktu saya lahir. And they brought the gospel to that jungle nation. Dan mereka membawa Injil ke negara yang banyak hutannya. And then the sister country to Suriname was the Indonesia. Lalu uh, sister country dari Suriname adalah Indonesia. The Dutch colony. Juga adalah koloni Belanda di dunia. And the, and, and the gospel came. Maka Injil pun datang juga ke Indonesia. With the, with the missionaries. Bersama dengan para misionarinya. So pastor, tell me some about what's been happening this week. Jadi pastor bisa cerita kepada kami apa yang sudah terjadi di minggu ini. Iya. Memang saya uh, mengarahkan gereja ini untuk kembali kepada satu fokus yang seringkali kita hilang yaitu tentang misi. Dari misi itulah uh, Tuhan memberikan kepada saya lewat uh, seorang hamba Tuhan dari kelompok dari Global Focus untuk menolong saya supaya saya bisa uh, membawa jemaat ini kembali ke arah misi. Dan disitulah selama satu tahun kita gereja ini membuat kerangka dari misi itu. Kita harus punya fokus, tidak bisa asal kita melakukan banyak hal di luar itu tanpa ada fokusnya kepada jiwa-jiwa. Dan saya mulai uh, ditolong oleh beberapa hamba Tuhan merancangkan kerangka dari misi. Daerah Yerusalem mana yang akan kita lewati? Daerah Yudea Samaria itu daerah mana di zaman sekarang ini yang akan kita uh, fokuskan? Terus dan ujung buminya di mana itu? Setelah itu kita mulai melihat apa yang sudah ada di gereja ini, yaitu kita mempunyai LPK, ya lembaga keterampilan. Terus kita mempunyai radio, kita mempunyai sekolah sepak bola, kita mempunyai banyak hal di mana itu bisa menjadi alat untuk penjangkauan. Jadi kita membentuk satu yang namanya tim support dari misi. Kita mempunyai satu teman-teman yang uh, beberapa teman-teman yang mereka mengarahkan ke kunjungan orang sakit baik di rumah sakit maupun sampai di rumah mereka juga itu tetap dikunjungi selama mereka belum bergereja dan e, dirawat sebagai domba-domba nah disinilah e, puncak dari acara itu adalah selama satu minggu ini saya undang hampir mungkin misionarisnya ada 20 atau 25 orang yang hadir di, di tengah-tengah gereja dan itu saya Uh, aturkan supaya mereka masuk ke sel grup-sel grup yang JK Injil Kerajaan ada Kita sebutnya MPP, Mesbah Pemimpin Pemurid Karena uh, dulu Pak Petrus mempunyai visi win the loss at any cost Pada waktu kita bisa menjaring, mendapatkan, menjangkau jiwa-jiwa baru Setelah masuk di gereja, mau diapakan akan jiwa-jiwa baru Tidak ada cara lain kecuali dimuridkan Nah disitulah uh, kita mulai mulai apa ya memberikan kesempatan kepada para misionaris untuk memberikan hatinya kepada Tuhan itu dulu seperti apa sih ceritanya gitu terus pada waktu dia pertama kali masuk ke area yang belum pernah dimasukin rasanya seperti apa sih gitu yang dirasakan bagaimana dengan familynya apakah family yang ada itu mendukung akan misionaris ini masuk ke dalam Uh, ladang di mana Tuhan suruh gitu dan saya melihat bagaimana perempuan-perempuan juga jadi misionaris dan itu didukung sepenuhnya oleh para suami uh, dan itu membuat daerah itu mengalami perubahan nah itu yang membuat saya mengizinkan acara ini dan itu memang kita rancang dan memang kita sengaja kita adakan acara itu supaya jemaat juga tertular akan hati seperti yang misionaris punya, yaitu. Uh, Pastor, do I understand that these missionaries, real missionaries, will be in the service tomorrow? Uh, apakah para misionari ini besok akan ada di kebaktian? Uh, ada yang sudah pulang, karena kan hmm. ini satu minggu. Ya, yeah, some of them have uh, gone home. Tapi no, besok uh, ada, uh, ada. Uh, but we still have real missionaries. <coughs> yeah. Jadi masih ada yeah. misionari misionari. Yeah. You, you know, these are the heroes of the faith. Ini adalah para pahlawan iman. 
And they're going to be in our morning, uh, what, tomorrow <coughs> ser morning service? Yeah. What time is that service? Seven. Seven. Yeah. And real missionaries. Yeah. Yeah. The missionary, missionary, and betul betul missionary. Well, you've heard about missionaries all your life, but they're here, live. You can see them. Sepanjang hidup saudara mungkin pernah mendengar tentang missionary, tetapi mereka akan ada besok dalam keadaan hidup dan bisa ketemu bisa lihat sendiri. You know, I, I remember as a boy <coughs> how inspired I was when I would see missionaries. Saya ingat pada waktu saya masih kecil, uh, waktu melihat missionary saya begitu terinspirasi. You know, pastor wore a suit. Ya, kalau pastor, pendeta, pastor's wife wore a nice dress. Kalau pendeta biasanya pakai uh, jas yang bagus-bagus, istri pendeta juga pakaiannya bagus-bagus. And they'd come in a very civilized place. Our church was very civilized. Lalu mereka itu di tempat kami di gereja kami itu sangat beradab. But these missionaries are heroes. Tapi para misioner ini mereka pahlawan-pahlawan. They go in places where they cut people's heads off. Mereka pergi ke tempat-tempat di mana kepala orang dipotong. So many of them die. Dan banyak di antara mereka yang mati. I'm in, I'm excited to see them. I want to see those missionaries tomorrow. Ya, yeah, saya gembira, saya uh, bergairah untuk berjumpa dengan mereka besok. And tomorrow you can see them. <coughs> Dan besok saudara bisa berjumpa mereka. You, you may never see another missionary all your life. Mungkin sepanjang hidup gak akan pernah lagi lihat seorang misioner. Mm -hmm. Tapi besok them. mereka ada di sini dan bisa ketemu. Something else is going to be here tomorrow. Ada sesuatu yang lain akan ada di sini besok. To be a missionary, there's a special anointing comes on you. Menjadi missionary itu akan ada pengurapan yang khusus yang turun. There's a touch that comes from God. Ada suatu sentuhan yang datang dari Tuhan. And that touch is going to be in the church tomorrow morning. Dan sentuhan itu pun akan ada di dalam gereja besok pagi. Some of you that have just said, I want to do something for God. Ada di antara saudara yang berkata, aku ingin lakukan sesuatu bagi Tuhan. I want to do something for God. Saya ingin lakukan sesuatu buat Tuhan. Tomorrow, besok, that same anointing. Besok pengurapan yang sama itu. That touch the missionaries that are there. Yang telah menyentuh para missionary ada di sana. To go to the regions beyond. Yang uh, sentuhan Tuhan, pengurapan Tuhan yang spesial yang membuat para missionary ini menembus batas-batas negara. That takes a special anointing. Itu kan untuk mereka bisa seperti itu perlu pengurapan yang khusus. It will be here. Dan pengurapan yang itu akan ada di sini. And it will be loosed. <coughs> Serta akan dilepaskan. And some of you, some of you that are hearing me right now. Dan beberapa di antara anda yang mendengar saya pada hari ini. In years to come, you will be coming home and telling stories of the mission work God did with you. Di tahun-tahun yang akan datang, saudara akan pulang dan akan menceritakan mengenai pekerjaan misi yang hebat yang Tuhan kerjakan melalui diri anda di tempat-tempat yang jauh. You know, life is not very exciting when you just get a job, go to ride the bus home, ride the bus back and forth to work. Saudara-saudara, hidup itu tidak begitu menggairahkan. Kalau sehari-hari kita cuma pergi ke, pe ke tempat pekerjaan, naik bis, pulang lagi. And it's hard sometimes for young people to think, oh no, I'm gotta go to work, I gotta get back, yeah. I gotta have kids. Ya, ada kalanya berat bagi anak-anak muda kalau mereka berpikir, aduh, saya harus pergi kerja, lalu saya harus punya anak, harus ngurusin segala semua ini. But you want to do something exciting with your life. Tapi kalau saudara ingin kerjakan sesuatu yang menggairahkan bagi hidupmu. I spoke to Sister Pat last night. Saya semalam berbicara dengan Sister Pat. She's 81 years old. Usianya sudah 81 tahun. She says, I'm so excited. Dia bilang saya gembira sekali. I've got so many things to do. Ada begitu banyak hal yang saya bisa kerjakan. She's not sitting like an old lady. Oh, I'm gonna die. <laughs> dia duduk, dia tidak duduk-duduk seperti nenek-nenek yang ya kapan ya aku mati gitu. Well, why isn't she? Well, why isn't she sitting there just nah, like an old lady? Pertanyaannya kenapa dia nggak berperilaku seperti nenek-nenek yang Because when she was itu. a young woman. Oleh karena ketika dia masih wanita muda. 16 years old. Umur 16 tahun. God called her to be a missionary. Tuhan telah memanggilnya menjadi missionary. She spent all the nations of the world. Dia telah berada di segala bangsa di dunia ini. She's pastored great churches. Dia sudah menjadi gembala dari gereja-gereja yang besar. She's won people to Christ. Dia memenangkan orang-orang kepada Kristus Yesus. 
She's been in the, in the poorest houses. Dia juga pernah di rumah-rumah yang paling miskin. She's also been in palaces. Tapi juga masuk di istana-istana. Would never have happened if she would not have let God touch her with the anointing of a missionary. Dan hal itu tidak akan pernah terjadi kepadanya seandainya Tuhan tidak menyentuh dia dengan pengurapan missionary. You don't have any excuse now. Sekarang ini saudara tidak punya alasan, tidak punya dalih. You don't have to live a boring life. Anda tidak perlu menjalani hidup yang membosankan. God stirring in your heart to do something for him. Tuhan telah menggugah hatimu untuk melakukan sesuatu bagi dia. You be with us in the morning. Silakan datang bergabung dengan kami besok pagi. And the anointing is going to touch you. Maka pengurapan itu akan turun menyentuh saudara And you'll never be the same again. Maka saudara tidak akan pernah sama lagi. Oh harabakata Pastor, I hope I haven't said too much. <coughs> Pastor, saya harap saya tidak kebanyakan ngomong. <laughs> I thank God that you have a mission heart. Saya bersyukur kepada Tuhan bahwa Anda punya hati misi. Very, very unique. Dan ini amat sangat unik. Because the mission heart. Oleh karena hati misi itu. Is the heart of Jesus. Adalah hatinya Yesus. Is the heart of Paul. Adalah hatinya Paulus. The heart of Philip. Adalah hatinya Filipus. All over the world. Seluruh dunia ini. The reason we sit here right now. Alasan mengapa kami duduk di sini pada hari ini. Is not because of preachers. Itu bukan karena adanya pengorbanan-pengorbanan. It's because of missionaries. Melainkan karena adanya missionary-missionary. They're the foundation stone. Mereka adalah batu fondasi. Of the local church. Dari gereja lokal. Amen. Amin. Brother John, bisakah sharing mungkin buat uh, yang tadi dikatakan hmm. ada anak-anak muda, hmm. ibu rumah tangga. Brother Jam bilang kami tidak harus mengalami hidup yang membosankan. Apa yang bisa kami mulai dari hal yang mana bisa kasih kasih inspirasi enggak buat ibu-ibu uh, rumah tangga mungkin bapak-bapak yang pulang pergi kerja, anak-anak muda yang pulang pergi kuliah. Hmm. Oke okay, Brother Jam, uh, you said before uh, to the young people mm -hmm. that we would ask you to inspire both young people and also housewives. Uh, what can they begin to do when they have they have this desire to do mission to do great things for God? Uh, when uh, how can they begin this? Okay, here's a suggestion. Ini saran aja. By your front door of your house. Di depan pintu rumah anda. Inside. Di dalamnya. Make a sign. Buatlah sebuah tanda plakat gitu. That says. You are now entering the mission field. <laughs> Tulisannya sekarang kamu memasuki uh, ladang misi. So when you walk out the door, maka ketika setiap kali anda keluar dari pin dari rumah, you are in the itu, mission field. Anda berarti masuk ke ladang misi. The uh, person that opens the door for you. Orang-orang yang membuka pintu bagi anda. Thank you, Jesus loves you. Uh, anda pun bisa berkata kepadanya, terima kasih Yesus mengasihi kamu. You can be a missionary every day, everywhere. Anda bisa jadi missionary setiap hari di mana pun juga. Yes. The, the other night when I came into the nation, well, the first of May, first of May when I came into Asia. Tanggal satu Mei waktu saya pertama hari itu pertama masuk ke Asia. My plane was five hours late. Pesawat saya itu terlambat lima jam. I got in the Manila airport. Lalu saya tiba di airport bandara di Manila. They said 30 minutes your baggage will come. Mereka bilang nah, bagasinya tuh baru tiba 30 menit lagi. That was 10:30. Itu sudah jam 10:30 malam. At night. Malam. I'm 30 hours in the flight. Dan saya sudah terbang 30 jam. I'm very tired. Saya lelah sekali. And uh, 3 a.m. the baggage comes. Baru jam 3 pagi eh, bagasinya nyampe. Five nyata. hours later the baggage comes. Jadi lima jam terlambatnya katanya setengah jam lima jam kemudian. Dan anak muda yang mengurus berdiri di situ. Dan dia udah tahu udah udah nunggu nunggu pasti saya akan mengeluarkan api dari mulut saya kepadanya. Tapi saya berkata kepadanya, wah pakaianmu rapi sekali ya. Are you a preacher? Apakah kamu itu pengkhotbah? Oh, you look like a preacher. Wah. Kamu kelihatan seperti pengkhotbah. Oh Jesus loves you. You're going to be a great preacher. Yesus sayang kepadamu. Kamu akan jadi pengkhotbah yang hebat. Pastor, I said, Pastor, what is the address to the church? Dan saya bilang, eh Pak Pendeta, itu alamat gerejamu di mana? I said, you come to church Sunday. 
Kamu nanti ke gereja ya hari Minggu ya. God's gonna make a great preacher. Out. Tuhan akan membuat kamu jadi pengkhotbah hebat. I said, we'll be watching for you. Nah, saya akan perhatikan kamu. Now, what was that? A missionary. A missionary went by and talked to this boy. I was the missionary. Nah, jadi sayalah yang jadi missionary. Saya lewat di depan anak muda ini. Saya berbicara kepada dia. I didn't bring him a message of anger. Saya tidak menyampaikan berita kemarahan kepadanya. I brought him the message of love. Tapi saya membawa berita kasih kepadanya. Uh, sister, you know that in uh, Bandung there was a robbery. Ibu tahu di Bandung terjadi perampokan. Oh, yeah, yeah, yeah. All of the, uh, all sound equipment, all kind of things, microphones, everything stolen. Semua uh, peralatan in the, in the church, yeah, peralatan church sound system di gereja, salah satu gereja itu di Bandung. So, uh, semuanya dicuri. So I'm coming. Jadi saya datang ke sana. Everybody's upset. Semua orang jengkel. This thief. Wah, pencuri ini. Dia. And they have a picture of him from the security camera. Dan dari CCTV kamera itu. Uh, tertangkap wajah dari pencuri. We're gonna, we're gonna catch him. Dan mereka bilang kita akan tangkap dia. The police are trying to catch him now. Polisi juga sedang mencoba menangkap orang itu. I said, hey, hey, hey. Saya bilang, hey, hey. Let's pray for this man. Ayo kita doain orang ini. I said, let's pray for his mother. Mari kita doakan ibunya. She has such a terrible son. Let's pray for his mother. Ibu ini punya anak yang begitu parah. Mari kita doakan dia. And let's don't call him the thief. Jangan sebut dia pencuri. The Bible says if you catch the thief, Alkitab berkata kalau kamu nangkap pencuri, he has to pay seven times. Dia harus bayar tujuh kali lipat. But this boy doesn't have anything. Tapi anak muda ini nggak punya apa. He's poor. Dia miskin. We must pray that he gets saved. Kita harus berdoa supaya dia diselamatkan. But the devil is the thief. Tetapi pencurinya itu iblis. He's the one that stole. Iblis lah yang mencuri. He put it in his heart. Karena iblis yang menaruh keinginan mencuri itu di hati anak muda ini. I said we pray for the for the for the son, for the mother, for his children. Jadi saya bilang mari kita doakan anak itu, mungkin anak-anaknya dari anak muda ini juga ibunya. We love him into the kingdom. Mari kita kasih dia supaya dia masuk dalam kerajaan Tuhan. But we blame the devil. Tapi yang kita salahkan si iblis. Devil, you must pay. Iblis, kamu mesti bayar. And in just a few hours. Dan hanya dalam waktu beberapa jam saja. Ten thousand US comes in. Sepuluh ribu amet dolar Amerika masuk. Then twenty thousand. Lalu dua puluh ribu dolar masuk ke gereja itu. The man that they leased the building from. Orang yang menyewakan gedung kepada gereja ini. Twenty thousand. Uang itu yang memberikan dua puluh ribu dolar. Money comes from everywhere. Uang berdatangan dari mana mana. And everybody's praying for this boy to get saved. Dan semua orang mendoakan anak muda ini untuk diselamatkan. What happened here? Jadi apa yang terjadi di sini? The atmosphere was changed. Atmosfernya berubah. By a missionary. Oleh karena adanya seorang missionary. Because whatever else people think I am. Oleh karena apapun pendapat orang mengenai siapa diri saya. I'm a missionary. Saya seorang missionary. And I can change the nature of things. Dan saya bisa mengubah uh, hakikat dari sesuatu. I can cause a money blizzard. Saya bisa menyebabkan angin ribut, tapi terdiri dari uang bukan angin. Now God needs people like that. Nah, Tuhan memerlukan orang-orang yang seperti ini. If you don't want a, a boring, aggravating, no go go nowhere life. Kalau saudara tidak menginginkan hidup yang membosankan, yang menyeret-nyeret dirimu untuk melakukan sesuatu hidup yang seperti itu, maka you be in church Sunday. Tomorrow. Datanglah besok pagi atau sore ke gereja itu. There's going to be an anointing there. Akan ada pengurapan di situ. Yeah. That will take you to the whole world. Ia akan membawa saudara ke seluruh dunia. And mothers, put that sign over the door. Dan hai ibu-ibu, taruh juga pelakat itu pada pintu. You're now entering the mission field. Sekarang anda memasuki ladang misi. In the kitchen. Di dapur juga. Put a little sign. Taruh pelakat kecil. You're in the mission field. Engkau ada di ladang misi. You have a family to bring to God. Hmm. Karena kamu punya keluarga untuk kamu bawa kepada gereja, eh, kepada kepada Tuhan. Is that okay, Pastor? Yes. Boleh begitu ya, Pastor. Yes. Amen. It's true. Ya. Yeah. Dan itu yang yang saya belajar itu shema. Ya, yeah, I learned about the shema. Yeah. Perkataan yeah. di mana ada Tuhan di dalam. That is words that contain God inside. Hmm. Yes, yes. Yes, God walks with the missionary everywhere they go. Yeah. Yeah. Tuhan itu berjalan bersama para misionari kemanapun mereka pergi. Yeah. 
when, when, when God sent us to Bible college to study to, to be a, a missionary. Padahal itu Tuhan mengutus saya ke sekolah Alkitab untuk belajar di sana menjadi missionary. I had four children. Saya punya empat anak. And one day we had no more food. Dan satu hari kami tidak punya makanan lagi. Nothing. Enggak punya apa-apa sama Maybe a little salt. Ya, garam sedikit. No food. Tapi enggak ada makanan. And we ate the last meal. Maka kami makan makanan kami yang terakhir. And the man came to get me to go to work. Dan ada orang yang datang menjemput saya ke tempat kerja. And he's got two basket big sacks of food. Dia bawa dua kantong penuh makanan. Meat and vegetables. Ya, daging, sayuran. Candy for the kids. Dan juga permen buat anak-anak. It was the best meal we ever had. Dan itu jadi makan kami yang paling bagus, paling baik. If you give your life to God for the work of God, jika anda mempersembahkan hidupmu kepada Tuhan demi melakukan pekerjaan Tuhan, sometimes you'll come to the end of the road. Kadang-kadang anda tiba di ujung jalan. But God will meet you there. Tapi Tuhan akan menjumpai anda di sini. And He'll take you across. Dan Dia akan membuat anda menyeberang jalan itu. Amen. God is so good, and He's especially good to those that preach the gospel. Tuhan itu baik, tetapi Dia terutama sangat baik kepada mereka yang memberitakan Injil. And those who teach the gospel. Dan juga bagi mereka yang mengajarkan Injil. Do you remember Patrick? Patrick Conley. Yes, Patrick Conley. Yeah. Apakah ingat Pak Patrick Conley ya? He worked at the bank. Dia kerjanya di bank. When I met him. I want him to Christ. Waktu saya menjumpai dia dan saya menangkan dia kepada Kristus. He worked Christus. in the bank. Dia sedang kerja di bank waktu itu. Home, breakfast, go to work. Sarapan pagi, pergi kerja lagi. Open his sack, eat his lunch. Dan <laughs> waktu kerja siang-siang buka kantongnya ada ada makan siang ya makan di situ. Writing in books. Lalu nulis si buku. I said Patrick. Saya bilang Patrick. How would you like to have an exciting life? Kamu kepingin nggak mengalami kehidupan yang menggairahkan? Oh yeah, brother John, I'd like an exciting life. Oh yeah, brother John, saya kepingin hidup yang menggairahkan. Well, won't you quit this job and come with me? Gimana kalau kamu berhenti kerja lalu ikut saya? He preaches all over the world now. Sekarang dia dia khotbah di mana-mana di seluruh dunia. Every continent he's been. <laughs> dia sudah pernah ke semua benua. If he would have stayed in the rut. Seandainya dia tinggal aja di Kantongnya yang kecil itu. You know when the wheel goes through, it makes a rut. Oh, okay. Jadi kalau dia ikut seperti kalau mungkin seperti jalur bajak atau kalau kita naik mobilnya di jalanan yang tanah gitu, nanti bekas bannya itu ada di situ. When the wagon goes, yeah, it makes a rut in the ground. Oh, zaman dulu kalau pakai wagon, pakai apa kereta gitu ya, jalanannya tanah nanti karena sering dijalani itu nanti ada ceruknya gitu di jalur di situ di tanah itu. Now Patrick was getting up every morning and putting his wagon in the ruts. <laughs> Patrick dulunya tiap pagi dia taruh keretanya same, persis di jalur itu. Same little road. <laughs> Jadi di jalan yang kecil same itu. Same road back. Selalu sama barang yang dibawa selalu sama juga. Take his wagon out of the rut. Nanti sampai dia keluarin keretanya dari. Uh, Sleep. Dari jalur itu. Then he sleeps. Lalu dia tidur. The next morning, right back, back in the rut. Besok paginya masukin lagi di jalur itu, jalan lagi. Horrible life. Wah, itu hidup yang mengerikan. I said, come, you want to have an exciting life. Maka saya berkata kepada dia, ayo, kamu kepingin gak hidup yang menggairahkan? And today he flies all over the world. Maka hari ini dia terbang kemana-mana di seluruh dunia. Sometimes he stays in a little hut in Africa, just a little hut. Kadang-kadang sih dia tinggal di pondok yang kecil-kecil aja itu di Afrika. Snakes around. Dan di sekitar dia ada ular-ular. But other times he sleeps in the best hotels. Tapi ada kalanya dia juga tidur di hotel yang paling bagus. God wants to do something with your life, young person. Tuhan itu ingin mengerjakan sesuatu dengan hidup anda, hai anak-anak muda. Don't waste it. Jangan sia-siakan hidupmu. In the rut. Di Jalur kecil itu. Let God lift you up. Tapi biarkan Tuhan yang mengangkat anda. Put you into the regions of the world, or beyond the regions beyond. Serta menaruh anda di wilayah-wilayah dunia ini yang melampaui batas-batas negara. Now, how does that happen? Bagaimana bisa terjadi hal seperti itu? 
Most churches you go to, you'll never hear about the missionary. Kalau anda pergi ke kebanyakan gereja, anda nggak nggak akan pernah dengar tentang missionary. But in this city, tetapi di kota ini, tomorrow, besok pagi, there's going to be an anointing loose. Akan ada pengurapan yang dilepaskan. Fifty years from now, lima puluh tahun dari sekarang, there will be cities with churches that you saw to build. Akan ada There will be cities all over the world where you have put the gospel. My father was a home builder. He's a rich man. All I had to do was just stay in the ruts. I would have been a rich man. Maka saya juga akan jadi orang kaya. But God said, "Come with me." Tapi Tuhan berkata, "Mari ikut aku." I'll show you a wonderful life. Nanti aku tunjukkan kepadamu hidup yang ajaib yang indah. I'm 83. Three, four days ago, I became 83. Ya, empat hari yang lalu saya berusia 83 tahun. I'm strong. Dan saya kuat. I'm not. My hand doesn't tremble. Tangan saya juga nggak gemeteran. Strong voice. Saya punya suara yang kuat. I travel the whole world. Dan saya berkelana di mana-mana di dunia ini. I walk everywhere I go. I walk. Saya berjalan kemana-mana saya pergi. Saya berjalan kaki. When when I go to reunion for my class. Ketika saya rey pergi pertemuan reuni dengan kelas saya. They're all in the wheelchair. Semuanya pakai sepat sepatu roda kursi roda. They're drooling. Dan mereka apa? I'm strong. I'm strong. Tapi saya kuat. Why? Because I have the anointing. Mengapa? Karena saya memiliki pengurapan. It destroys the yoke of old age. Dan pengurapan itu yang mematahkan kekuatan dari usia tua dari hal akibat dari usia tua itu dipatahkan oleh pengurapan. Well, where is that available at, Brother John? Tetapi di mana tersedia pengurapan seperti itu? Is it at the seminary? Apakah ada di seminari? Is it at Bible College? Apakah di sekolah Alkitab? No, it's when the anointing comes. Itu terjadinya ketika pengurapan datang. And the anointing to reach the world will be in the house tomorrow. Dan pengurapan untuk menjangkau dunia ini akan ada di rumah Tuhan besok. Okay. Iya, baik, saudara. Kalau kita menginginkan satu perubahan, jangan berharap perubahan itu datang dari orang lain. Perubahan itu datangnya dari saudara sendiri. Jadi kalau kita mempunyai keinginan tekad untuk kita berubah, mari datang besok pagi saudara jam 7 pagi di gereja JK Injil Kerajaan Holy Stadium Semarang. Saudara akan mengalami perubahan hidup dan hidup saudara akan mengalami perubahan yang selama ini tidak pernah saudara pikirkan. Saudara, saya ingin saksikan apa yang dialami oleh gereja ini. Semua orang tahu jika injil kerajaan apa ditinggalkan oleh Pak Petrus aku dan gereja mengalami kesulitan keuangan. Saya tidak bisa pungkiri, saudara. Waktu itu kita terlibat dalam hutang, karena saya sudah tidak tahu lagi cara bagaimana untuk memanage akan semua yang ada. Saya hanya datang kepada nabinya, Brother John Alan sini, dan saya katakan bagaimana cara mengatur keuangan di gereja. Ajari saya, dan hamba Tuhan ini. Saya ngerti dia adalah nabi dalam hal keuangan. Dia ajarkan beberapa hal kepada saya. Saya ikuti. Kurang nggak bu? Kurang. Saya mesti menghidupi akan 270 staff waktu itu. Sekarang sudah berkurang jadi 170. Itu mereka mempunyai keluarga. Dan saya harus menghidupi mereka setiap bulan. Saya tutup mata saya, saya tutup telinga saya, saya hanya mengandalkan hati ini yang dipenuhi oleh percaya kepada Yesus. Dan saya mulai melakukan 
apa yang Nabi nya katakan hari ini saudara secara kasat mata kalau kita melihat itu hitungan yang ada saya sekarang sudah ada accounting tersendiri di mana saya setiap saat saya bisa minta laporan keuangan secara kertas saudara mestinya belum mencukupi tapi hari ini saya tahu gereja ini bisa bergerak di banyak hal tidak lagi terkendala oleh uang donatur boleh pergi saudara saya katakan kepada jemaat semua donatur pergi sehingga gereja mengalami goncang yang luar biasa dalam hal keuangan tapi hari ini karena saya mendengarkan nabinya berkata saya mengalami yang namanya kelimpahan saudara buat saya tidak masuk akal tapi Tuhan kerjakan hari ini bahkan mau melakukan apapun dengan gereja ini ada uang yang tersedia dan itu rahasianya ada di nabinya saudara saudara tidak bisa dipungkiri pengurapan itu membuat kita menjadi smart apa yang kita kerjakan itu kita bukan kerjakan dengan kerja keras tapi kita lakukan dengan smart kerja yang smart saudara dan itu hanya didapat dari pengurapan dan pengurapan datang dari seorang nabi di mana dikirim oleh Tuhan khusus ke gereja ini supaya apa supaya dunia melihat yang tidak mungkin itu bisa terjadi kalau ada pengurapan turun atas hidup kita jadi saudara jangan lupa sediakan hidup saudara coret semua daftar besok pagi mau pergi mancing coret saudara ganti dengan ke gereja saudara mau pergi makan pagi dimsum enak-enak di Semarang coret saudara pergi ke gereja mungkin saudara akan pergi jalan kaki dengan anak-anak saudara atau mungkin bersepeda dengan teman-teman saudara coret saudara tulis datang ke gereja JKI Jepang jadi perubahan itu dimulai dari saudara Wow, Pastor, that is so good. And I will be uh, speaking increase, financial increase, as I always do. And uh, there will be financial miracles. Uh, there's something that comes around me. I don't know why, but miracle money comes. Miracle money. It's come to millions. Yeah, yang tadi baru sekali, Pastor, besok, saya akan berbicara mengenai peningkatan finansial dan mujizat finansial dan uh, persisnya bisa didengar besok mm -hmm. tapi akan ada jutaan kalau bilang jutaan bukan jutaan rupiah tapi jutaan dolar yang datang God will bless dan Tuhan akan memberkati I wonder if there's any questions to the people send in some questions from time to time uh, apakah ada yang sudah mengirim pertanyaan iya yeah, ada yeah. Tia yeah. ada Tia yang yeah, tinggal yeah. di tanah mas Uh, dia yang ini dia cerita panjang memang mm -hmm. uh, dia memang intinya dia pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan mm -hmm. uh, dan sampai dia mendengarkan Roh Kudus. Yeah, this lady has experience uh, an encounter with God and he also hear from the Holy Spirit. Dan belakangan ini satu setengah tahun dia mengalami dipecat dari perusahaan karena And one and a half years ago, he was uh, fired from his uh, company because there's a apa uh, kita? He was accused of something that yang tidak he has not done. Tanpa bukti. And without any proof, mm -hmm. without any evidence. Ah, uh, terus uh, dia juga diputus oleh calon suami. Oh, she also broke up with uh, her fiance. Namanya juga meninggal dunia karena sakit keras. And her mother passed away because of uh, a disease. Uh, ya. Yeah. Terus sekarang dia jarang dengar firman Tuhan. Jadi dia pengen tanya tentang rencana Tuhan dan minta didoakan. Now he seldom uh, hear or listen to the word of God. Uh, 
somebody asks for prayer and maybe your advice. Well, here, here is the truth. Nah, kebenarannya begini. Bad things happen to good people. Hal-hal yang buruk terjadi kepada orang-orang baik. But it can either come to live with you or it can just be an event. Tetapi bisa sesuatu yang angga, Anda anggap terus terjadi Dan tetap hidup buat Anda Atau Anda anggap aja Ini sebuah peristiwa yang sudah terjadi Sudah lewat If you just move on, Tapi kalau Anda bergerak terus Step forward And rededicate your life to Jesus Christ Melangkahlah maju Dan dedikasikan kembali Abdikan hidup Anda kembali kepada Yesus Tell him that you are going to follow him. Dan katakan kepada Yesus, aku akan tetap ikut engkau. No matter what kind of adversities come. Kesusahan macam apapun yang terjadi. And if you will stand, stand fast on that. Dan kalau anda berdiri teguh di dalam hal itu. God will not disappoint you. Maka Tuhan tidak akan mengecewakan anda. If you see to it that your finances get right. Dia akan memastikan keuangan anda akan jadi benar lagi. Start time. Nah, untuk memastikan itu Anda juga harus mulai membayar persekutuan. Be regular in church. Dan uh, datang secara rutin di gereja. And in the name of Jesus. Dan di dalam nama Yesus. I now don't speak a prayer but I'm going to speak a word over you. Saya tidak berdoa, minta pada Tuhan tetapi saya mengucapkan pernyataan kepadamu. You will prosper. Bahwa kamu akan berkelimpahan. And these bad things will go into your past. Dan hal-hal yang buruk ini akan tinggal di masa lalu. And your future will be bright in the name of Jesus. Tetapi masa depanmu akan gilang gemilang dalam nama Yesus. Now the next step is yours. Nah langkah berikutnya anda sendiri. Move towards God. Yaitu bergeraklah mengarah kepada Tuhan. Amen. Amen. Kemudian ada dari seorang ibu yang minta didoakan supaya mulut Suaminya tidak berkata-kata yang menyakiti dia huh? dan ada di jalan yang benar. A mother ask for your prayer for her husband that she that her husband would not bad mouth it her and that he would walk in the right way. Okay. Yeah. Well, let me pray for your husband. Izinkan saya mendoakan suami Anda. Father, I ask you that you wake that man up. Bapa, saya mohon Engkau yang membangunkan pria itu. That he realizes how. Sehingga dia menyadari akan memang. Dangerous the path is that he's on. Yaitu bahwa jalan yang dia sedang tempuh ini berbahaya. Lord, your word says that no man ever hated his own flesh. Tuhan Firman mengatakan bahwa tidak ada orang yang membenci dagingnya sendiri. But cherishes it. Tetapi menghiburnya. Lord, this good woman is that man's wife. It's his own flesh. Ya Tuhan, wanita yang baik ini adalah daging dari pria ini adalah istrinya sendiri. Let him understand that if he speaks harsh to her. Biarlah dia mengerti kalau dia berkata-kata hal yang kasar kepadanya. He's speaking harsh to himself. Maka berarti dia sedang berkata-kata kasar kepada dirinya sendiri. Because they're one flesh. Oleh karena mereka itu satu daging. Help this poor man. Tolonglah wanita ini. Amen. Amen. Now a word for the wife. Nah sekarang uh, satu perkataan buat istri. Do not return his anger and his harshness with anger and harshness. Hmm. Janganlah membalas kemarahannya dengan kemarahan. Jangan membalas kekasarannya dengan kekasaran juga. Commend him for his good points. Yeah. Puji suami uh, tentang hal-hal yang baik yang dikerjakannya. Have a pleasant count, uh, countenance. Dan uh, wajah anda, raut wajah anda harus menyenangkan. When you wake up, wake up just a little before he does. Kalau bangun, bangunlah sedikit waktu sebelum suami bangun. Wash your face, comb your hair. Jadi cuci muka, sisir rambutnya. Look pretty. Uh, buat diri nampak cantik. When he comes home, waktu dia pulang, have things nice and clean in the house. Dan uh, buat rumah itu sudah bersih dan rapi. And uh, be kind to him. Dan bersikaplah ramah kepadanya. Ephesians 6:8 says. 
Ephesus 6 ayat 8 mengatakan Whatever good thing you cause to happen for anybody else Hal baik apapun juga yang engkau kerjakan kepada orang lain God will cause that same thing to happen for you Tuhan akan mengerjakan hal yang baik yang sama itu kepada Make him happy in his heart that he has you Jadikan hatinya bahagia bahwa dia memiliki engkau And he will treat you nice to you Maka dia akan memperlakukan kamu juga dengan baik Dan munculan lagi SMS lumayan banyak Yang ini ada RHL mungkin Rahel uh, Dia minta didoakan supaya diberi jodoh yang yang baik dan sayang ke orang tuanya Dan minta didoakan adiknya juga supaya rujuk kepada orang tuanya okay. uh, This girl wants your prayer that you may get a good soulmate and who also honor her parents and uh, for her sister or brother younger younger brother or sister supaya bisa sama orang tua bisa percaya oh that he or she may be obedient to the parents okay a uh, good prayer to be obedient to parents bible says if you're obedient to parents you live a long time and long time near itu adalah doa yang baik mendoakan orang untuk untuk kepada orang tua karena kita menjanjikan siapa yang menghormati orang tua taat pada orang tua akan mengalami umur panjang sister pat my wife she has formula for finding the right husband sister pat uh, istri brother john punya rumus untuk menemukan suami yang tepat She says you must be a fruit inspector. <laughs> Dia berkata kamu harus jadi pemeriksa buah-buahan. <laughs> If the young man does not have fruit of righteousness. <laughs> Kalau anak muda pria ini tidak punya buah kebenaran. He's not qualified for husband. <laughs> Berarti dia tidak memenuhi syarat menjadi suami. He must be living a good Christian life. <laughs> dia harus menjalani hidup Kristen yang baik. He must be willing to work say that willing to, juga harus be willing rela. to work dia harus rela bekerja, rela bekerja. a young man that's not willing to work is not qualified for a wife anak muda yang tidak rela bekerja itu tidak memenuhi syarat jadi suami but inspect the fruit tapi periksalah buah-buahnya make sure that he's living a christian life pastikan dia menjalani hidup Kristen. Not just talking a Christian life. Bukan cuma Living. ngomong soal Kristen tapi menjalaninya. Another good sign is is he a tither? Dan tanda yang lainnya apakah dia suka bayar persekutuan? The right man is out there for you. Pasti ada pria yang tepat buat Anda di sana. Ask God to bring him. Dan minta Tuhan membawa dia kepada Amin. Amin. Terima kasih. Untuk adiknya yang tadi Oh, Chris Younger sister or brother, then he or she may be obedient to the Lord. Okay. Uh, let me say this. Coba saya bilang begini. I can pray for that. Saya bisa aja berdoa untuk hal itu. But I don't. I don't think that'll make it happen. Tapi saya rasa doa saya tidak akan membuat hal itu terjadi. She needs to open her Bible. Karena uh, adiknya itu harus buka Alkitab and, and teach them what the word says Oh, maaf Rahel harus buka Alkitab Ajarin adiknya itu apa yang dikatakan firman Tuhan uh, I'm not a magician Saya kan bukan tukang sulam I'm a prophet, saya an apostle Nabi, saya rasul And uh, I can pray for you to anything but it's not going to happen Saya sih bisa aja doain apa aja tapi gak akan terjadi You have to do some things. Karena anda yang harus kerjakan sesuatu. If God has shown you that these brothers and sisters are disobedient, kalau Tuhan sudah menunjukkan kepadamu bahwa adikmu itu uh, uh, tidak taat kepada orang tua, tidak hormat, two things you can do. Maka ada dua hal yang bisa dilakukan. Give them a, give them a good example. Berikan kepada dia contoh yang baik. You be obedient to your parents. Yaitu kamu sendiri taat hormat pada orang tua. And next, look in the Bible. Lalu berikutnya lihat di Alkitab. Get some help from your pastor or your yeah. cell leader, whoever you know that speaks a word. Minta tolong kepada pendeta anda 
atau kepada ketua kelompok sel siapa yang anda kenal yang mengucapkan atau yang Get bisa the, menyampaikan firman the lalu pelajari firman itu ajarkan juga kepada adiknya third thing hal yang ketiga pack them up on Sunday and bring them to church iya yeah. persiapkan mereka hari minggu bawa ke gereja they're taught in the Sunday school classes how to be obedient to parents kalau masih usia sekolah minggu bawa ke sekolah minggu karena di sekolah minggu pasti diajari untuk menurut sama orang tua obedience to parents does not come through praying menurut kepada orang tua itu tidak terjadi karena didoakan it comes to the word of God tetapi karena firman Tuhan ada seseorang yang SMS katanya mau tanya Pak Pendeta aku dari dulu sampai sekarang setia perpuluhan tapi kenapa aku sekarang mengalami kebangkrutan mohon didoakan hmm. supaya Tuhan kembalikan pemulihan keuangan yeah. dan rumahku ini si uh, laki perempuan siapa? gak ada nih okay. <coughs> so this uh, we don't know whether it's a he or a she uh, He said that he he is faithful in paying his time. Status. Yeah. Mm-hmm. But he experienced Ibu, bankruptcy. Ibu Sri, ya, Pak. Oh, she. Uh, it's a she. So uh, this lady experienced a bankruptcy. Please pray. Uh, please answer first. Uh, why she has faithfully uh, pay her time, but she is now bankrupt. And please pray for her home. Rumahnya itu disita atau apa nggak tahu. Did she ever lose her home? Um, not clear, but it seems like that. Okay, tithing opens heaven. Jadi persepuluhan itu membuka surga. Uh, bad financial decisions cause bankruptcy. Tetapi yang menyebabkan kebangkrutan adalah keputusan finansial yang buruk. Or illness can come. Penyakit bisa datang. There are a number of reasons for bankruptcy. Ada beberapa alasan yang bisa menyebabkan kebangkrutan. If I tithe, In. Untuk mengeluarkan lebih sedikit uang daripada yang masuk. And Lord, help her with this. Dan Tuhan tolonglah dengan hal ini. And if her husband is maybe spending more. Dan jika mungkin suaminya yang mengeluarkan terlalu banyak uang. Everybody comes into living inside the means of their income. Dan juga orang-orang lain yang harus mereka uh, topang dengan keuangan mereka. But bless her, Lord, and let her recovery be quick. Tapi berkatilah dia ya Tuhan dan biarlah dia pulih dengan cepat. Amin. Amin. Ada ibu Nani yang sakit dadanya di sebelah kiri. Bentar, didoakan. Uh, Nani has a pain in her left chest. Who? Nani, I think. The one that you Yeah, her name is Nani. 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 In the name of Jesus. Nani dalam nama Yesus. Even like this moment. Bahkan pada saat ini juga. Now faith iman is the substance of things hoped for. Yang percaya bahwa sekarang uh, dan bahwa iman itu adalah substansi dari segala sesuatu yang kita harapkan. And now I speak in faith. Maka sekarang saya berbicara dengan iman. Pain go. Hai rasa nyeri. In the name of Jesus. Dalam nama Yesus. Amen. Amen. I want some things about missions, not about anyone else. Yeah. Ibu Tina mau nanya satu sesuatu. Ya. Saya mau nanya kan gini. Perpuluhan itu kan harus ke gereja. Terus kalau persembahan khusus itu misalnya kita 
berikan kepada uh, pekerjaan Tuhan yang lain kepada satu misionaris hmm. atau uh, satu daerah di mana misionaris itu ada itu boleh nggak kita memberikan persembahan khusus itu ke hmm. uh, mereka semua maksudnya pekerjaan Tuhan di luar gereja ya yeah, di luar, yeah, luar gereja I would like to ask you about tithe. Tithe is to be uh, given to the church. The local church. Yeah. The local church, yeah. yeah. But if you, uh, if the congregation wants to give a special gift to other ministry uh, uh, or other missionaries that is outside the church, what can we do? Well, two things. And the dua hal is. One, if you give the gift yang satu, kalau anda memberikan pemberian itu, directly to the mi missionary, langsung kepada misionarinya, the missionary will be blessed, maka misionari itu akan diberkati. And you'll be blessed. Anda juga pasti diberkati. But if you give the money through the church, tetapi kalau anda memberikan uangnya itu melalui gereja, write the little note. Jadi taruh di amplop, kasih tulisan di amplopnya itu. Please send this money to missionary Jane. Dengan catatan, tolong kirimkan uang ini kepada missionary Jane. The church sends the money. Maka gereja akan mengirimkan uangnya kepada dia. The missionary is blessed. Maka missionary itu pun diberkati. But everybody in the church is blessed. Tetapi semua orang yang ada di gereja pun diberkati juga. If you do, and then now if you do one, just do yourself, boom. Kalau anda lakukan langsung, anda sendiri yang kasihkan. Missionary blessed, one you blessed. Maka misionernya itu diberkati satu orang, anda juga diberkati ada satu orang. Give it to the church. Tetapi kalau memberinya melalui gereja. Same way, missionary blessed. Maka sama juga misionernya diberkati. All the congregation gets blessed. Akan tetapi seluruh jemaat ikut diberkati. Because now they all gave it to the mission. Oleh karena sekarang adalah seluruh gereja yang memberikan kepada satu misioner itu. Baik keluarga Rena, anda yang ingin menyampaikan pertanyaan bah, seputar misi tadi Brother Jan sudah sampaikan karena obrolan kita yang seputar misi keluarga Rena mungkin punya pertanyaan seputar misi apa yang harus dilakukan terkait dengan misi. Nah pertanyaannya tolong seputar misi ya. Iya dan baik kami akan kembali lagi setelah sebuah lagu dari rekan saya Agnes.
seputar misi terkait dengan misi karena hari ini kita membahas tentang misi bersama Radujan akan gini. Nah, mungkin ada keluarga Rema yang bertanya, misalnya mungkin mereka adalah anak-anak di fabel atau orang tua yang yang terbatas di kursi tapi pengen punya hati misi. Apa yang bisa saya lakukan kalau saya pengen berbuat sesuatu untuk misi dunia misi? Oke. Okay. Uh... Somebody might ask, uh, he or she is disabled, hmm? maybe in a wheelchair or anything. But he or he wants to do something for God in the uh, context of mission. What can he or she do? My yes, yes, yes. I understand what you're saying. Yeah, saya ngerti apa yang dimaksud. Each each person has different talents. Setiap orang itu punya talenta yang berbeda. Person in a wheelchair. Orang yang misalnya duduk kerja di kursi roda. They may have a number of talents. Ada kemungkinan mereka tuh punya talenta yang banyak. One of one of the things that I've found over the years. Hal yang saya temukan selama tahun-tahun ini. That is really needed in the in the work of God. Dan sungguh-sungguh dibutuhkan di dalam pekerjaan Tuhan. Is people that can do proofreading. Adalah orang-orang yang bisa proofreading itu ngecek. Bahasa, kosa kata, tata bahasa dari sebuah buku sebelum diterbitkan Make sure that things are proper when printing with right words, misspellings Memastikan sebelum bukunya dicetak, itu jangan ada salah eja dan sebagainya Another one might be accounting, if you can do accounting Hal lain adalah accounting, kalau anda bisa mengerjakan accounting There might be a missionary that has a lot of work to do Mungkin ada misionari yang pekerjaannya banyak. As offerings coming in. Ya, ketika persembahan-persembahan masuk. Needs letters written back thanking for the offering. Perlu ada surat untuk menulis berterima kasih atas persembahan yang diberikan. Years ago, that was be hard without the internet. Ya, bertahun-tahun yang lalu ini akan sulit tanpa internet. But you might be here in Simarang. Tetapi mungkin anda di sini di Semarang. And can help a missionary that's in Korea. Dan bisa menolong missionary yang di Korea. And you just keep the accounting and sending back and forth letters. Jadi anda yang urusin accountingnya, lalu surat menyurat aja dengan missionarynya. Because missionaries have a problem sometimes staying in communication. Karena kadang-kadang missionary itu kesulitannya berkomunikasi. And they're Their communication sometimes is very just a standard letter. Yeah, dan kadang-kadang kalau berkomunikasi itu cuma surat-surat standar aja. But a person with the right gift. Tapi kalau orang punya karunia yang yang tepat, yang seperti yang dibutuhkan. Could personalize letters and make them very interesting. Dia bisa membuat surat-suratnya bersifat lebih pribadi dan sangat menarik. And and I can't think of all of the ways. Saya bisa mikirin sih beberapa banyak cara untuk itu. But if you want to help, tapi kalau memang betul kepingin menolong, God will open your eyes to. Nanti Tuhan akan buka mata anda untuk bisa melihat apa bagaimana caranya. Amin. Dan bagaimana dengan orang yang merasa misi sepertinya jauh dari saya karena saya aja nggak punya apa-apa. Bagaimana saya bisa memulainya? Karena apa yang mau saya bagikan kalau saya nggak punya apa-apa misalnya? Atau yang baru bangkrut? Atau yang masih susah dalam hal ekonomi? Apa-apa dalam hal finansial berarti ya? What about those who feel I don't have anything to give? I I'm even now in bankruptcy. How can I do mission? How can you pay for missions or how can you go be a missionary? Maksudnya mau jadi ya any Any of those options? In bankruptcy. Yeah, kalau bankrupt sih. It's easy. You don't have anything to carry with you. Travel light. Kalau bankrupt kan nggak punya apa-apa. Jadi kalau berpergian ringan nggak bawa bagasi. Just surrender and get going. Besar aja kepada Tuhan lalu pergi. So, but if you don't have The way to get, the way to get, if you don't have. Yeah, caranya untuk memperoleh kalau memang nggak punya apa-apa. You have to start sowing. Harus mulai menabur. Now, you remember Rob Thompson? 
He paid half the equipment cost when, when, when this radio station was established. Pada waktu stasiun radio MIT dibangun, dia yang bayar separuh dari peralatan. Sister Pat and I gave fifty thousand. Sister Pat dan Brother Evan Zimmy memberikan lima puluh ribu dolar waktu itu. To start the radio station. Untuk memulai stasiun radio. And Brother Rob said, I pay for half. Lalu Brother Rob berkata, aku yang akan bayar separuh dari peralatan. He is a great giver. Dia adalah pemberi yang hebat. Every two years, he had gave him a new car. Every two years, he gave me a new car. Tiap dua tahun dia beri saya mobil baru. Rob Thompson. Itu Rob Thompson. How did he start? Bagaimana dia memulai? One time as a hippie. Satu hari ada seorang hippie. He's just been in the drugs. Oh, one time he is a hippie. He is a hippie. Oh, sorry. Sa dulunya dia itu hippie. Ya, dan pakai narkoba segala macam. He heard the gospel. Lalu dia dengar Injil. And he heard the message of 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 sowing and reaping. Lalu dia juga mendengar berita mengenai menabur dan menuai. All he had was a pencil. Dia tu cuma punya satu pensil. He broke the pencil in half and gave God half to put it in the envelope. Dia patahkan potlotnya itu jadi dua yang separuh dimasukin ke envelope dia persembahkan pada Tuhan. And then God started giving him more. Lalu Tuhan mulai memberi lebih banyak kepada dia. He always gave back to God, back to God. Dan dia selalu memberi kembali kepada Tuhan. Became very rich. Sehingga menjadi sangat kaya. Same thing with the gentleman in Australia. What's his name? Great, great giver. I'm sorry, I can't pull his name up right now. But anyway. Mau saya lupa namanya. Tapi ada seorang pembeli lain di Australia. He started with. He was a bricklayer like myself. Dia itu seorang tukang batu, ya. Labor man. Labor man. Bikin batu bata buat bangunan. Dan saya juga dulu berarti Brother Evan Zimmy bikin juga begini. Give what you can. Jadi dia mulai memberi apa aja yang dia bisa beri. But then something you have to add to the giving. Something you must add to the giving. Tetapi selain pemberian itu ada sesuatu yang harus ditambahkan. You must expect to receive something back. Hmm, yaitu anda harus punya penantian, pengharapan akan menerima kembali. Most people give all I want to give. Karena kebanyakan orang ketika memberi, ya saya pokoknya kepengen ngasih lah. Okay, okay, okay. Ya baik baik kasih kasih. But the Bible says if you make it a seed. Tetapi Alkitab mengatakan kalau engkau menabur benih. And plant it like a farmer plants a seed. Dan menanam benih seperti seorang petani menanam benih. He expects a harvest. Maka petani itu kalau menanam benih berharap nanti menuai. An expectation draws finances back. Dan pengharapan itulah yang menarik keuangan kembali lagi. So, start begin to give. Jadi mulailah memberi. With expectation of receiving. Disertai dengan pengharapan penantian akan menerima kembali. No, no matter where you are. Gak masalah anda ada di mana. Rich or poor. Entah kaya atau miskin. God will work the problem out. Tuhan yang akan kerjakan akan selesaikan masalahnya. I know people that get saved in prison. Saya kenal dengan orang-orang yang diselamatkannya di penjara. What are they going to do? Mereka akan berbuat apa nih? They start winning prisoners. Mereka juga mulai menyelamatkan para tahanan lainnya. You can be a missionary wherever you are. Anda tu bisa jadi missionary dimanapun anda berada. But tomorrow. Tetapi besok. The anointing will be here. Pengurapannya akan ada di sini. I'm going to leave some of it here. Saya akan meninggalkan sebagian pengurapan itu di sini. Not in a not in a bowl, not in a not in a cup. Bukan di sebuah mangkok atau cangkir. But it will go in some people that want the anointing. You'll have it tomorrow. Tetapi pengurapan itu akan masuk di dalam orang-orang yang merindukannya yang datang besok. You can be a missionary. Anda juga bisa jadi missionary. Iya. Para misionaris itu bisa orang yang tinggal di satu tempat. Karena diutus oleh Tuhan, tapi juga misionaris itu adalah saudara dan saya yang begitu kita keluar dari pintu rumah kita, kita bisa jadi misionaris. Begitu kita keluar dari pintu kamar kita, kita juga bisa jadi misionaris. Atau mungkin kita keluar dari gang di mana kita tinggal, kita bisa jadi misionaris. Jadi misionaris itu akan misionaris yang tinggal tetap di satu daerah untuk memang jadi perintis di daerah itu, tapi juga yang kedua misionaris itu adalah saudara dan saya. 
Jadi jangan lupa oh, saudara memerlukan ya. pengurapan nah, untuk ya, saudara ya. jadi misionaris yes, yang yes, dikurapi yes. Tuhan. Yes. Dan pengurapan yes. itu datangnya. Jangan tarik pengurapan yes. kepada hamba Tuhan di mana tidak ada pengurapan. Yes. Jadi kita harus datang ke hamba Tuhan di mana hamba Tuhan itu mempunyai pengurapan sebagai misionaris. Jadi hidup kita akan jadi berdampak buat orang lain. Saya tunggu saudara untuk besok jam 7 pagi untuk datang ke Holy Sedium, tiga Injil Kerajaan. Kita dengarkan firmanya, kita terima pengurapannya. Begitu saudara Pit keluar dari gereja, saudara akan jadi seorang yang berbeda. Yes. Thank you, Pastor. Terima kasih. Ini Ibu Sri tadi yang mengalami kebangkrutan uh, Wrap up lagi Minta didoakan karena dia ingin bisa ikut pelayanan misi Dan belum tahu harus bagaimana oh, Yang kebangkrutan uh, One of the ladies who experienced bankruptcy Is that I want to be involved in mission Please pray for me okay. Father I ask you be with this lady Bapak saya minta Engkau menyertai Ibu Sri That she exposes herself to you Mission atmosphere. Supaya dia membawa dirinya sendiri ke dalam atmosfer misi. And that she's here tomorrow in the mission atmosphere. Sehingga besok dia ada di sini di dalam atmosfer misi. And that she catches hold. Sehingga dia bisa menggenggam. Of her place in the world mission. Tempatnya di dalam misi dunia. Jesus name. Dalam nama Yesus. Okay, baik tuh harus jalan mas. Pesan Brother Jan tadi besok datang karena urapan misi akan diberikan bahkan akan ditinggalkan besok jam tujuh pagi di ibadah minggu jam tujuh pagi ya dan juga jangan lupa tadi akan disebutkan ada tema yaitu peningkatan finansial kalau saudara ingin ditingkatkan finansial saudara jangan lupa saya tunggu saudara kehadirannya karena saya merindukan saudara diubahkan kalau saya berubah saudara juga pasti bisa berubah betapa pentingnya memiliki hati misi ini seperti yang dibagikan berarti setiap orang Kristen pasti punya hati misi is that means every Christian have a heart of mission or should have a heart of mission every Christian semua orang Kristen Every Christian should have a mission heart Seharusnya memiliki hati misi Missions is the heart of Jesus Karena misi juga adalah hatinya Yesus It's the great commission Is to go reach the world for Jesus Christ Kalau bahasa Inggris Mission Lalu ada commission Great commission Amanat agung Dari Tuhan Yesus Untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia Tomorrow It will be an atmosphere For missions, there will be an atmosphere for increase. Besok akan ada atmosfer misi, tapi juga atmosfer untuk peningkatan. So I look to see everyone. I I know it's going to be a great day. Ya, saya menantikan saat-saat besok. Saya tahu besok akan jadi hari yang hebat. It's not going to be a great day only because I'm here. Itu bukan cuma hari yang hebat karena saya ada di sini. But this pastor here in this house, melainkan karena ada pastor tinggal di rumah Tuhan ini, she plans good programs for her flock. Dan dia telah merencanakan program-program yang bagus buat kawanan dombanya. That they can walk pleasing in the sight of God. Sehingga mereka bisa hidup dengan cara yang menyenangkan hatinya Tuhan. I didn't bring the missionaries. Bukan saya yang bawa missionary missionaries. Pastor had them here. Tapi pastor yang membawanya ke sini. While I was not even in the city. Saya sementara itu waktu direncanakan dan dibawa ke sini saya bahkan belum ada di Semarang. She was preparing this feast that will be here tomorrow for you. Tapi beliau telah mempersiapkan pesta ini bagi anda besok. You'll be a new person. Besok saudara akan jadi orang yang baru manusia baru. Tomorrow. Besok. Okay, baik terima kasih Brother John, Ibu Tina dan Bapak Stefanus karena di keluarga Rema kita semua memiliki hati misi. Karena itu adalah hatinya Tuhan Yesus Dan kami ucapkan terima kasih untuk atensinya Jangan lupa ibadah besok pagi, minggu pagi, jam 7 pagi Silahkan hadir, Anda akan sangat diberkati Dan terima kasih juga untuk Just Cafe yang sudah mensponsori acara ini Terima kasih buat atensinya 
Kami semua pamit diberkati untuk berkati. Shalom. Bye. Yes. Yes and amen. Semua diberkati. Amen.